आपने दिशा भाई के ऑनी को निश्चित रूप से जानी शुरू करते हैं टीबीएन 24 टेलीविजन के नियमित आयोजन टीबीएन एनालिसिस अनुष्ठान और साथ ही आते हैं नुपुर शो धुरी और शामनी तो उदित है ही चाहिए आम राज के पेच ही सुधीर मोहम्मदुल्ला सीनियर शंकबदीक एवं आंतरजातिक बिस्लेशक अमेर राजनीतिक बिस्लेशक अवश्य क्या लागे और चेषा करब विभिन्न तथ्य अपन सामने उपस्थापन करते और साम्प्रतिक विषय नहीं अर्थात आजकल विषय हमें मध्यवर्ती संक्रांत तो जो विषय प्रश्न थे अपनारा सरसि जुक्त होते सरसि आिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट ए नम्बर एचड़ा सरसि आज फेसबुके डब्ल्यू डब्ल्यू डट फेसबुक डट कम स्लैश टीबीएन टोटी फोर यूएसए शुरूते ही सैद मोहम्मदुल्ला कतिक्रम हो आगे सिलो डेमोक्रेट दे रून पंचाश आठ चली शक्ति आठ चली एक जोन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट दिशाते भर दीते हैं और एक अन्य सिलो रिपब्लिकन पार्टी एक हो नेदर आरोको में कैसे आरोधेर आरोबड़े कैसे तो चुड़ान तो फला फल को एक टाइप हित्र एक हो नाशे निशम भव तो अपनी किस उखन आगे देखें सं की नाम ते पन्नो बोधे कॉन्फर्म्ड है कैसे पंचनो पर जंतु जेते पारे जेते पारे ये टा एक टा आ पहले इधर शेखाने को में से आ तार मने आगे माइनॉरिटी पर चिलो इबारो माइनॉरिटी किंतु इबारे भोटे शंकर कॉम्बिशिरी कारण है इधर ख़मता को में कैसे ताला किन कारण है जेसे तारा कोनो किसी पास कराते होले तादर ऐकानो मिनिमम भोटे दौर का चीज़ भोटे दौर का चीज़ तात्थे के एक टा कोम और छठ टा कोम में खूब एक टा तार तो बेशी डिफरेंट ना किन दोस सबसे गुरुत्वपूर्ण और जोन ये इलेक्शन है डेम मने गणतंत्र दृष्टिबंगी थे के डेमोक्रेटिक पार्टी दृष्टिबंगी थे के जे आग एतो दिन पड़ जनतो गोतो कल भोटे रिजल्ट आउट हो रहा के पड़ जनतो प्रेसिडेंट रिपब्लिकन डॉलर अब उन कांग्रेस से रुबाई को को सेनेट अब उन प्रतिनिधि पुरुषों का उपस्थित दो तो ही रिपब्लिकन पार्टी में सुप्रीम कोर्ट वो एक उन रोकन शील देर हाथे हाँ तो इसे ये ये क्या नहीं कि ये बात सुप्रीम कोर्ट सेनेट है ज़्यादा मेजॉरिटी ताकि सेनेट ही इस सुप्रीम कोर्ट के समस्त जांच सुपरियर जुजी जुजी शेरी समस्त जस्टिस सुपरियर जुजी शेरी जाजरा ये गुला सुप्रीम कोर्ट एपॉइंटमेंट दाह है ना ये सेनेट एपॉइंटमेंट दाह बार एम्बेसर रद्द देर टॉप डिप्लोमेटिक पोजीशन शे गुला तर दे हजार हजार फेडरल गवर्नमेंट के चाकरी बाकरी के भी नेट ऑफिसर पदस्थ उच्च पद लेवल लेर ये राष्ट्रीय � किंतु फाइनेंस बिल शो नन्नो आयन परोनेर क्षेत्रे दुई परिषद रिश्व मने प्राशोमन शोमन एवं हाउसे उत्थापन हर पॉर्ट तार पड़ी जाबे सिर्फ ताकुन हाउसे जो है तो डेमोक्रेटिक पार्टी मेजॉरिटी पलो बिपुल ना होले बेश को एक टा आशने डिफरेंस होलो ये टा एक टा उल्लेख जो गो करना है एक टा चेक्स एंड बैल प्रेसिडेंट आगे जा कुत्ते चाहते हैं तीनी कुत्ते पाते हैं बारी पब्लिकन राज्यों को जा कुत्ते चाहिए तो ताई कुत्ते पढ़ चलो एक उन एक टा चेक हो भी मने एक टा अब भाषण मेर कथा बोलते हैं एक टा भाषण मोहबे एक टा भाषण मोहबे इलेक्शन रिजल्ट अपडेट एक टा प्रतिबद्धन आते हैं हमने शेप्रतिबद्धन टीटी देखाते जे बैपार्टी आश्लो शेटी अवश्य ही इतिबाचोग देशेर गणोतांत्रिक चौचार दिखती के आम्र बोलते चाहे आम्र प्रतिबद्धन टी देखने इलेक्शन रिजल्ट अपडेट। निर्वाचनी पूर्वाभास में बोला हुआ सिलो कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से नियंत्रण हालते परे खमोताशीन दौल रिपब्लिकन पार्टी मंगलवार के निर्वाचन के पौर फलाफले हुए थे उताई प्रत्याशी तो भाभी सीनेटे बॉयटोरोनी उत्तरे गए थे रिपब्लिकन पार्टी किंतु हाथ चरा हुए थे हाउस 
6 নভেম্বর রাত সিনেট রিপাবলিকানদের জন্য ছিল সুখবরের রাত হাউসে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পেরেছে সিনেটে আসন বৃদ্ধি করে মিজৌরি ইন্ডিয়ানা ও নর্থ ডেকোটাতে ডেমোক্র্যাটদের হারিয়ে সিনেট আসন বৃদ্ধি করেছে রিপাবলিকান দল সব ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে জানুয়ারিতে সিনেটে 52টি আসন দেখাতে পারবে রিপাবলিকান দল যদিও কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য অসুবিধা বয়ে এনেছে তবে সিনেটে রিপাবলিকান দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য রক্ষা কবজ হিসেবে কাজ করবে গত 8 বছরের মধ্যে এই প্রথম ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের হাউসে নিয়ন্ত্রণ নিল এতে ট্রাম্প প্রশাসনের বিপদ বাড়বে হাউসে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সদস্যরা ট্রাম্পের এজেন্ডা বাধাগ্রস্ত করে তাকে অসস্থির মুখে ফেলে দিতে পারবেন কংগ্রেসের হাউসে চারশো পঁয়ত্রিশটি আসন রয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন দুইশো আঠারোটি আসন সবশেষ খবর অনুযায়ী দুইশো সতেরোটি আসনে এগিয়ে রয়েছে ডেমোক্র্যাটরা বিপরীতে একশো সাতানব্বই আসন পেয়েছে রিপাবলিকানরা তবে সিনেটে প্রত্যাশিতভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখেছে রিপাবলিকানরা আর আসন হারিয়েছে ডেমোক্র্যাটরা ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে মধ্যবর্তী নির্বাচনে কোনো পক্ষেরই জয় হয়নি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার লাল প্রবাহ আনতে ব্যর্থ হয়েছেন ডেমোক্রেট দল কংগ্রেসের দখল পেলেও নীল ঢেউ আনতে পারেননি মধ্যবর্তী নির্বাচনে দেশের রাজনীতির বিভক্তি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ডেমোক্রেটরা প্রান্তিক নগরীগুলোতে ভালো ভিত্তি গড়ে তুলেছে পাশাপাশি রেড স্টেট হিসেবে পরিচিত এলাকায় রিপাবলিকান দল তাদের ঘাটি আরও মজবুত করেছে সিবিএস নিউজ এবং সিএনএন সহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত ফলাফলে জানা গেছে সব স্টেট থেকে পাওয়া নির্বাচনের ফলাফলে হাউসে ডেমোক্রেটিক পার্টি এগিয়ে আছে দুইশো বাইশটি আসনে এবং রিপাবলিকান পার্টি এগিয়ে আছে একশো নিরানব্বইটি আসনে হাউসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে কমপক্ষে দুইশো আঠারোটি আসন দরকার হয় আর সেনেটে রিপাবলিকানরা মোট একান্নটি আসন ধরে রেখেছে যার মাধ্যমে দলটির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়েছে সর্বশেষ খবর অনুযায়ী ডেমোক্রেটরা মোট পঁয়তাল্লিশটি আসন ধরে রেখেছে সেনেটে রিজওয়ান কাদের টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক কিছু ফলাফলে এখনো বাকি আপনিও বলছিলেন যে সব শেষ কিছুক্ষণ আগে আপনি যেটি দেখে এসেছেন সেই অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন আমাদের একজন প্রশ্ন করেছেন তারপরে আমি বিশ্লেষণে আসতে চাই তিনি আপনি যে জায়গাটিতে ছিলেন সেই জায়গার প্রশ্ন বলে আমি প্রশ্নটি করে নিচ্ছি ডেমোক্রেটিক পার্টি হাউস পুনর্দখলে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে ট্রাম্পের ক্ষমতা কতটুকু বাধাগ্রস্ত হবে বলে আপনি মনে করছেন বিশেষ করে ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে ট্রাম্পের হুমকি আপনি হাউসের যে ক্ষমতার ভারসাম কথাটি বলছিলেন তো আমরা দেখেছি যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশেষ করে অভিবাসন নীতিতে অনেক পরিবর্তন করতে চান অনেক কিছু নিয়ে এবং সংবিধানের বিরুদ্ধে গেও কিন্তু তিনি তার বক্তব্য রেখেছেন নির্বাচনের মাঠে চোদ্দতম সংশোধনী সামগ্রিক ব্যাপার নিয়ে এই যে হাউস এখন ডেমোক্রেটদের হাতে আপনার মূল্যায়ন কি বিশ্লেষণ কি এগুলো এখন করতে উনি চাইলেই পারবেন না এবং এটা ডেমোক্রেটিক পার্টি আর এগুলো করতে দেবে না যেমন উনি ইমিগ্রেশনে যেটা দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে উনি দক্ষিণ আমেরিকা এবং সেন্ট্রাল আমেরিকা থেকে লোকজন আসা বন্ধ করার জন্য মেক্সিকো সীমান্তে বিশাল লম্বা সীমান্ত পুরোটা ওয়াল দেওয়ার কথা বলছে তো ওটার জন্য এরা ফান্ডিং দেবে না ফান্ডিং যদি লোয়ার হাউস না দেয় প্রতিনিধি পরিষদ তাহলে সেনেট ব্যাপারে তোমাদের দাবি কিছুটা মেনে নেব এটা করো দেওয়াল দিয়ে রাজি হবে না অলমোস্ট ডেফিনিট এরা কড়াকড়ি করতে রাজি হবে কিছু অবৈধ ইমিগ্রেশন বন্ধ করার জন্য বর্ডার প্রতিরক্ষী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী অথবা ইমিগ্রেশন চেকের কিছু কিছু কঠোরতর করার চেষ্টা করবে সেটা সবাই চায় আচ্ছা এ এটা কিন্তু এই ওয়ালটা হতে দেবে না এক আর যেটা হচ্ছে ডাকা যেটা ড্রিম যারা শিশু হিসাবে মা বাবা আমেরিকা নিয়ে এসছিল বা মা বা বাবা আমেরিকা নিয়ে এসছিল তারা এখন বড় হয়েছে হয়তো কেউ চাকরি বাকরি করে কেউ ইউনিভার্সিটিতে কলেজে যায় তাদেরকে বের না করে দিয়ে মানে পর্যায়ক্রমে আপাত থাকতে থাকার পারমিশন দেওয়া পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে দেশে বৈধভাবে কাগজপত্র হওয়ার সুযোগ দেওয়ার একটা বিধান উনি করে রেখেছিলেন এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে সেটাই উনি ক্যান্সেল করে দেওয়ার অর্ডার দিয়েছেন এখন সেটার দ্বারা লক্ষ 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 ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেইটা এরা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করবে এবং আমরা গত দুই বছরই কিন্তু দেখেছি যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে এই অর্থনৈতিক শাটডাউনও হতে দেখেছি যে এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু ডেমোক্রেটরা তখন থেকে দর কষাকষি করে আসছিল যেহেতু আপনি বলছিলেন যে হাউসের যেহেতু নিয়ন্ত্রণ এখন পুরোপুরি ডেমোক্রেটদের কাছে চলে এসেছে এই দর কষাকষিটা আরো পোক্ত হবে শক্ত হবে সেই জায়গাটি থেকে আর এটাও 
बहाल रिपब्लिकानिग्रेशन प्लान गुरुपूर्णल चेस्टा कर रोग चिकित्सा उदाहरण हिसेबे क्षमत आसार पर देखे अनेक समय कॉग्रेस के पास काटिए निर्वाह आदेश बोले अनेक कि करते चान अपनी जानते चाहिए साधारण मानूष हिसेब प्रेसिडेंटिटीडेंटर कॉग्रेस आगे ल चेज कर चूड़ान जनकल्याणमूलक क्षति देश के रक्षा कर आईनेसिक ना आईन एगुल 
কিন্তু ধরা যাক এক্সিকিউটিভ অর্ডার বলে উনি সীমান্তে বর্ডার মানে বর্ডারে ওয়াল দেওয়ার কথা উনি এটা কিন্তু করতে পারেন দূরত্বে আছে ওরা তাদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য যেভাবে যুদ্ধ যুদ্ধ রবনি শুরু করে দিলেন প্রায় দশ হাজারের মতো সৈন্য পাঠালেন তারপরে কতগুলো মেলিশিয়া যে উপস্থিত একটা হুমকি মাস্তান বাহিনীর মতো এই একটা অবস্থা সেটার জন্য ওই সৈন্যদেরকে বলেছেন সীমান্তে কতগুলো এলাকায় কাঁটা তারের এক ধরনের এই যে কোনো জায়গায় পাবলিক অর্ডার রক্ষার জন্য মিটিং হবে কেউ একটা র্যালি করছে ডেমনস্ট্রেশন তারা যাতে কোনো সরকারি কিছু আক্রমণ করতে না পারে খুঁজে তখন এই ধরনের কাঁটা তার বা লাগায় আপনি দেখেছেন শহরে বিভিন্ন সেই ধরনের একটা ব্যবস্থা কিন্তু পারমানেন্ট একটা ওয়াল সেটা এক্সিকিউটিভ সেটা সেটা নিয়ে আবার দ্বিমত আছে সেটা অন্য দেশের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে ইম্প্যাক্ট করতে পারে প্রেসিডেন্টের সম্ভবত এই ক্ষমতা নেয় একটা অপিনিয়ন ওনার সমর্থকরা বলছে যেন উনি এক্সিকিউটিভ অর্ডারে এটা নির্দেশ দিতে পারেন তবে ওয়াল না ওই যে ওই ধরনের কাঁটা তার বেড়া পুরা সীমন্ত ভরে এটা একটা দিতে পারেন অ্যাজ এ টেম্পোরারি মেজার সাব সাবজেক্ট দিয়ে অ্যাপ্রুভাল অফ কংগ্রেস এক কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এটা অ্যাপ্রুভালের আগে তো অ্যাপ্রুভ না করলে তো ওরা পয়সা দিচ্ছে না তো পয়সা না দিলে এটা এমনি হতে পারবে না এমনি হতে পারবে না যে অনেক সুন্দর করে যে ব্যাখ্যাটি আপনি দিয়েছেন খুব সুন্দর করে দর্শকরা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে আমরা প্রায় মানে ভাবি যে প্রেসিডেন্ট হয়তো এক্সিকিউটিভ অর্ডারে এই চেন ইমিগ্রেশন কিংবা যারা এখানে জন্ম নিচ্ছেন সেটি হয়তো বন্ধ করে দিতে পারে এক ধরনের ধোঁয়াশা তৈরি হয় সাধারণ মানুষ সেটা কিন্তু শুন সেটা একটা ব্যাপার আছে এই প্রেসিডেন্ট আবার নর্ম মানেন না আর উনি কতগুলো কৌশল বন উনি জানেন এক্সিকিউটিভ অর্ডার বলে উনি সংবিধান চেঞ্জ করতে পারবেন না কিন্তু উনি এ দেশে এটা ভিজিটার এসেও তার যদি সন্তানের দেশে হয় অটোমেটিক সিটিজেন হয়ে যায় এইটা উনি নাকচ করে দিয়ে এক্সিকিউটিভ অর্ডার জারি করে দেবেন বলে বলেছেন আজকে সাংবাদিক সম্মেলন উনি কিছু বলেননি হয়তো এর মধ্যে উনি করবেন আচ্ছা ওই অ্যাটর্নি জেনারেল জেফ সেশনকে উনি আজকেই ফায়ার করেছেন আচ্ছা সেই ডিসকাশনে পরে আসছি তো উনি হয়তো এক্সিকিউটিভ একটা অর্ডার দিয়ে দেবেন তো এটা কোর্টে চ্যালেঞ্জ হবে বিভিন্ন লেভেলের কোর্ট বলবে যে এটা অসাংবিধানিক তো একটু অ্যাপেলের ডিভিশনে যাবে তারপরে আরেক আরো সুপেরিয়ার কোর্টে যাবে ফাইনালি সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টে যাবে এতে করে এক দেড় দু বছর দু বছর টাইম লেগে যাবে ইনি যে এই কাজটা করছেন যারা আমেরিকায় এই ধরনের কাজের বিরোধী এটাকে অপছন্দ করেন এবং প্রেসিডেন্টের ইমিগ্রেন্ট বিরোধী মনোভাবে যারা খুব উৎসাহী বোধ করেন যারা আমেরিকাকে একটা শতাঙ্গ প্রভুত্বের ধরে রাখার পক্ষে ওনার যে বেইস এবং সেই বেইসটা কিছুটা বেড়েছে তারা এইটা তারা খুশি হবে খুশি হয়ে আগামী দু হাজার বিশ সাল নির্বাচনে উনি যখন পুনর্নির্বাচনের জন্য দাঁড়াবেন তার ভোট ব্যাংকটা সলিডিফাই হবে হয়তো একটু বাড়বেও বাড়বে ওনার লক্ষ্য ওখানে ওটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে সুপ্রিম কোর্টে ওনার যা ওনার দ্বারা অ্যাপয়েন্টেড জাস্টিসরাই এটা তো অনুমোদন করতে পারবেন না কারণ তারা আর যাই হোক ওনার দ্বারা যাও কনস্টিটিউশন যেটা অ্যালাউ করো না দে ক্যান নট ডু দ্যাট ফলে হবে না কিন্তু ওনার श्लेषण कर चेष्टा कर আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি সিনিয়র সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক সৈয়দ মোহাম্মদুল্লাহকে আমরা আবারও ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাকে পেয়েছি মধ্যবর্তী নির্বাচনের আমরা চেষ্টা করছি বিশ্লেষণ করার চুলচিরা যে কি ধরনের প্রভাব কিংবা কি ধরনের হিসেব নিকেশ আড়ালে কাজ করেছে তবে বিরতিতে যাবার আগে একটি বিষয় প্রসঙ্গ উঠেছিল দুই হাজার বিশ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং এবারে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যবর্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন অনেকগুলো স্টেটে তিনি নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন কিন্তু বিভিন্ন গণমাধ্যমের যে বিশ্লেষণটি ছিল যে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন তার দুই সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই এবং সেসব স্টেটেই তিনি গিয়েছেন যেন তার ভোট 
তার সেই দুই হাজার বিশ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রভাব পড়ে এবং আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই এটি গতকালও আমি প্রশ্ন করেছিলাম একজন সম্মানিত বিশ্লেষককে যে একজন যখন প্রেসিডেন্ট উনি খুব সম্ভবত নির্বাচনের তিন থেকে চার দিন আগে বলেছিলেন যে হাউসের নিয়ন্ত্রণ হয়তো ডেমোক্রেটদের হাতে চলে যাবে এই কৌশলটি নিয়েও আপনার কাছে জানতে চাই যে একজন আমরা অনেক সময় পূর্বাভাস তারা জানেনি যে তার দল হয়তো পরাজিত হতে যাচ্ছেন কিন্তু সরাসরি জনগণকে বলে দেয়া যে ডেমোক্রেটদের হাতে হয়তো চলে যেতে পারে হাউস এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে কেন এই মধ্যবর্তী নির্বাচনে হাউসের বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি টার্গেট করেছিলেন দুই হাজার বিশ সালের আমরা তো জানি হিসেব নিকেশে আপনার কাছে বিশ্লেষণ না এটা দুই হাজার বিশ সাল ডেফিনেটলি উনি পুনর্বিরোচ হতে চান কিন্তু তার ক্ষমতায় তিনি যে সমস্ত কাজ করতে চান এবং পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য যে বেইসটাকে উনি স্ট্রং স্ট্রং করতে হবে সুপ্রিম কোর্টে তার পছন্দের জাজ জাস্টিস সিনিয়র জুডিশিয়ারি পছন্দের পছন্দের জাজরা তারপরে বিভিন্ন যে ইমিগ্রেশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে হেলথ কেয়ারের ক্ষেত্রে যে পলিসি নিলে তার বেইস বাড়বে সেটার জন্য উভয় পরিষদে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতাও দরকার ছিল ফলে বিশ সালের উইন করার জন্য এটা একটা জরুরি তবে ঐতিহাসিকভাবে আমেরিকায় যে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার দুবছর পর যখন মধ্যবর্তী নির্বাচন হয় হাউসের চারশো পঁয়ত্রিশটি আসন সবগুলোই আবার নির্বাচন হয় সেনেটের এক তৃতীয়াংশ এবারে পঁয়ত্রিশটি যাই হোক এবং গভর্নর নির্বাচন স্টেট লেজিসলেটিভ নির্বাচন এগুলো হয় সেই ক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া যায় অন্তত একটা পরিষদে প্রেসিডেন্ট হল হেরে যাবে সব সময় হয়নি কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই হয়েছে আর এইবারে সমস্ত পূর্বাভাস দেখা গিয়েছিল হাউসে সেনেটাররা জনমত জরিপে মেজরিটি পাবে সেটা উনি দুই তিন দিন আগে যে বলেছেন তারও একটা কৌশল আছে কৌশলটা হচ্ছে নিজের বেইসকে বলা যে ওরা আমি যদি ওখানে হেরে যাই দেখো সব সমস্ত জনমত জরিপে তো এটা বলছে ইনডাইরেক্টলি এ কথা বলা মেসেজ এটা চাই আমরা সম্ভবত হেরে যাচ্ছি তোমরা যদি আরও বেশি সংখ্যা ঝাঁপিয়ে পড়ে ভোট দিতে যাও হয়তো ওইটা ওই পথ থেকে হয়তো আমরা রোধ করতে পারবো তাহলে ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকবে আমরা আমাদের পছন্দের সমস্ত প্রোগ্রামগুলো করতে পারবো সেটাও একটা কৌশল আচ্ছা সেটিও একটি কৌশল আর আর এবারে নির্বাচন আর দুই হাজার বিশ সাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বিশ্লেষণটি এখন দেখুন এই এইবারে উনি যদি ওনার এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়িত করতে না পারেন উনি ফ্লপ করেন উনি যদি দুই হাউসে মানে তার এজেন্ডাগুলো বিশেষ করে সেনেটে তো তার সমর্থন থাকবে হাউসের সাথে তার সাংঘর্ষিক সম্পর্ক থাকবে কিন্তু সেখানে তিনি কিন্তু অন্য যে কোনো প্রেসিডেন্টের থেকে আধুনিক গত পঞ্চাশ একশো বছরের কোনো প্রেসিডেন্টের থেকে বা আমেরিকার ইতিহাসের সকল প্রেসিডেন্টের মধ্যে উনি একজন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিগত আক্রমণের ক্ষেত্রে নানা দিক থেকে ফলে হাউস যদি প্রতি পদে পদে ওনার বাধা সৃষ্টি করে উনি এদের উপর তীব্র ভয়ঙ্কর আক্রমণ করবেন বলে আমার পূর্বাভাস দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা থেকে বলে যদি না হয় আমি নিজে বিস্মিত হব সেটা করবেন সেটার কৌশলের কারণ হচ্ছে তাতে করে ওনার বেইস সম্প্রসারিত হবে তারা ভাববে যে না এদেরকে আমরা দু হাজার বিশ সালে হাউসে আবার মাইনরিটি করে দেব করে দেব এইটা আবার ডেমোক্রেটিক পার্টি যদি তাদের নিজের যে এজেন্ডাগুলো সোশ্যাল সেফটি নেট থেকে অন্যান্য ইস্যুগুলো তারা ধরে না রাখে ওনার আক্রমণ সত্ত্বেও তাহলে তারা জানবে যে তাদের সমর্থনের বেইস কমে যাবে কমে যাবে ফলে দু হাজার বিশ সালকে তারাও ডেমোক্রেটিক পার্টি যিনি প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট হতে যাবেন এখনও তিনি আমকে হবেন আমরা জানি না যিনি হন না কেন তিনি জয়ী হন এটা যেমন তাদের ইচ্ছা থাকবে তেমনি হাউস এবং উপ সেনেটও তারা জয়ী হওয়ার জন্য সেটাও লক্ষ্য থাকবে লক্ষ্য থাকলে কি হবে আমাদের যে বেসিক ভোট ব্যাংকটা কি প্রত্যেকটির পার্টির একটা ভোট ব্যাংক বেসিক ভোট ব্যাংক ভোট ব্যাংক হচ্ছে সোশ্যাল সেফটি নেটে যারা বিশ্বাস করে মাইনরিটি যারা ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপ যারা ইমিগ্রেন্ট গ্রুপ যারা বেশিরভাগ এরা ওয়ারভেলমিং মেজরিটি ডেমোক্রেটিক পার্টি ভোট দেয় শতাঙ্গদের মধ্যে সাধারণত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আরবান জনগোষ্ঠীর একটা বেশিরভাগ অংশ এদেরকে ভোট দেয় আর নর্থ ইস্ট করিডোর আমেরিকার নিউ জার্সি নিউ ইয়র্ক ইস্ট কানেকটিকাট এই সমস্ত এলাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেশি ভোট বেশি আসন ডেমোক্রেটিক পায় ওয়েস্ট কোস্টে ক্যালিফোর্নিয়া একটা হিউজ স্টেট ক্যালিফোর্নিয়া সারা পৃথিবীতে যদি ক্যালিফোর্নিয়াকে রাষ্ট্রগুলোর হিসাব করা হয় সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র হতো যাই হোক এত বড় একটা স্টেট সেখানেও কিন্তু ডেমোক্রেটিক পার্টি অলওয়েজ মেজরিটি থাকে 
ফলে এগুলোর জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা যদি তারা রিফ্লেক্ট করতে না পারে প্রেসিডেন্টের আক্রমণের মুখে তারা যদি পিছ পিছু হটে যায় তখন তাদের বেইস আরও সংকুচিত হবে ফলে তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওনাকে অ্যাকোমোডেট করার হয়তো চেষ্টা করবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা জয়েন্ট কিছু প্ল্যান নিতে পারে আদারওয়াইজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার এবং তারা আরেকটা কাজ সম্ভবত করবে না যেটা জনপ্রিয়তা হারাতে এই মানে সরকার শাটডাউন করে দেওয়া ফাইন্যান্স বিল যদি অ্যাপ্রুভ না করে তারা বার্গেন করবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু অ্যাট দি এন্ড অব দি ডে হয়তো এক তিন তিন মাসের জন্য একবার বাড়াবে সময় দেবে কিছু ফান্ডিং দিল এই করে করে তারা একেবারে টোটাল শাটডাউন কখনো সম্ভবত করবে না এই কারণে তাতে জনমত বিরূপ হবে তাদের দু হাজার বিশ সালে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমরা কিন্তু এখন তেমন কাউকে দেখছি না যে কারণে কিন্তু সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবার মাঠে নেমেছিলেন আপনি যদি নেন্সি প্যালোসিকে আমরা একদম মেয়মান দেখেছি অনেক কিছু বিতর্ক এক্ষেত্রে সেটির আবার ইতিহাস ভিন্ন সে প্রসঙ্গে আমি যেতে চাই না কিন্তু আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্ব দেওয়ার মতো এই যে এগিয়ে আসা তরুণদের এগিয়ে আসা আমরা দেখছি যে একদম যারা বয়স হয়ে গেছেন তারা আছেন তো সেই জায়গাটি সেই শূন্যস্থান পূরণ করা মতো তাদের সেই জায়গাটি হাল ধরার মতো কেউ আছেন কিনা যারা হয়তো ফাইট করতে পারেন অবশ্যই এরপরে যুক্তরাষ্ট্র সেনেটার মাত্র উনি সেনেটর হয়েছেন মাত্র কয়েক বছর ছিলেন হঠাৎ করে উনি প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন নিয়ে এই দলের ডেমোক্রেটিক পার্টির নমিনেশনের জন্য আসলেন কেউ ধারণাই করেনি নিজে আসতে পারে কিন্তু সৈয়দ মোহাম্মদুল্লাহ আমার দুই হাজার চার সালের ভাষণটি যদি আমি বারাক ওবামার প্রসঙ্গটি সেটি তুলি তার অন্য রকম একটি যোগ্যতা আছে যে তার দুই হাজার চার সালের যে ভাষণটি সেটি শুনে কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষ আমি আমি তখন বাংলাদেশে ছিলাম বাংলাদেশে কাজ করতাম টেলিভিশনে তখনই কিন্তু মনে হয়েছে যে তিনি এগিয়ে আসবেন তিনি হয়তো কোনো দিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবেন না হলে ওনার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল ধারণা উজ্জ্বল ধারণা এবারে ডেমোক্রেটিক পার্টির ক্যান্ডিডেট ছিলেন ম্যাসাচুসেটসের সেনেটার উনি যার যার ইয়ে ছিলেন সেক্রেটারি অফ স্টেট ছিলেন এই গত জন কেরি জন কেরির ওখানে কি নোট স্পিকার হিসাবে বারাক ওবামাকে দিয়েছিল যে ওনাকে দিলে অশ্বেতাঙ্গ ভোটারদের মধ্যে এবং মাইনরিটিদের মধ্যে উনি ওর এটার ভালো ভালো কথা বলতে পারেন এবং উনি একজন মাইনরিটি মানে কৃষ্ণাঙ্গ সেই কারণে লোকের ভিতরে একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে ভালো জনসমর্থন আসবে এই কারণে ওনাকে দেওয়া হলো ওনার বক্তব্য সারা দেশে এবং বিশ্বে এমন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করলো আকস্মিকভাবে দেশব্যাপী ওনার একটা পরিচিতি সৃষ্টি পরিচিতি ওইটাকে ভিত্তি করে এবং তারপর যখন তার পরিচয় সবাই জানতে চাইলো ইনি কে কেবল একজন সেনেটার আর কি কি পরিচয় আছে আর পরিচয় আছে একজন শ্বেতাঙ্গ মায়ের সন্তান একজন কৃষ্ণাঙ্গ বাবার সন্তান এবং তার মা এবং বাবার দুই এইচডিওনি পিএইচডি তারপরে হচ্ছে যে উনি নিজে হায়েস্ট এডুকেশান বেস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছেন বেস্ট জায়গা থেকে ল পাশ করেছেন ভালো কাজ করছেন দক্ষ একজন ব্যক্তি বক্তব্য রাখেন চমৎকার তখন এবং দুটো অসাধারণ বই লিখেছেন লাসেস মাই ফ্রাদার ফ্রম মাই ফাদার এবং অডাসিটি অফ হোপ তখন এগুলা হট সেল হয়ে গেল সারা পড়ে গেল এই একটা ব্যক্তি সৈয়দ মোহাম্মদুল্লাহ আমরা কথা বলছিলাম যে ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গা আপনি অনেকের কথাই বলছিলেন তো সেই জায়গাটি নিয়ে আরেকটু যদি বলতেন যুক্ত করতেন না ফলে আমি যেটা বলছিলাম হঠাৎ করে নেতৃত্বে এগিয়ে আসে এটা একটা অসাধারণ দেশ ধরা যাক প্রাইমারিতে পনেরো বিশ জনে প্রথমে আসবেন ঝরতে ঝরতে শেষে চার পাঁচ জন দেখা যাবে যে বেশ ট্যালেন্টেড লোক সামনে এগিয়ে আসছে সামনে এগিয়ে আসছে এবং এমনও হতে পারে যে এদের মধ্যে একজন এমন একটা অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবেন তিনি নেক্সট প্রেসিডেন্ট তিনিও হয়ে যেতে পারেন এমন তো কোনো গ্যারান্টি নেই সম্ভব বলে কিছু নেই এমন তো গ্যারান্টি নেই যে ট্রাম্প আবার রিলেক্টেড হবেন 
ফলে সেই ধরনের একজন ফর্মিডেবল ক্যান্ডিডেট সামনে এসে যেতে পারেন আর এইবারের নির্বাচন সম্পর্কে আমরা যখন ক্যামেরা অফ ছিল সে সময় যে আলোচনা করেছি অনেক নারী নির্বাচিত হয়েছেন একটা বিপুল ব্যাপার মাইনরিটিদের থেকে বেশ কিছু নির্বাচিত হয়েছেন তারপর দুইজন মুসলমান কংগ্রেসের হাউসে নির্বাচিত হয়েছেন তার মধ্যে একজন প্যালেস্টিনিয়ান আর একজন সোমালি এবং সোমালিটা রিফিউজি ছিল একসময় এবং খুব তরুণ এবং দুজনই তরুণ সোমালিটা আরও তরুণ এবং ফর দি ফার্স্ট টাইম আমেরিকার কোন লেজিসলেটিভ বডিতে একজন হিজাবি মহিলা হিজাব পরা আর নারী আমরা পাচ্ছি সৈয়দ মোহাম্মদুল্লাহ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় করে এসেছেন এবং আপনার বিশ্লেষণ আমি আশা করি যারা দর্শক এতক্ষণ ধরে এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন তাদের হয়তো কিছু না কিছু তথ্য পেয়েছেন সেই সাথে বিশ্লেষণে নানা দিক এটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে আমরা যে দেশটিতে থাকি সে দেশটিকে নিয়ে ভাবতে হবে এখন এ দেশটি আমার এবং এ দেশটির রাজনৈতিক সচেতন হতে হবে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে সবাই অনেক ভালো থাকবেন